আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা আজকে তোমাদের যে অংশটা নিয়ে পড়ানো শুরু করছি সেটা হচ্ছে বংশগতির দ্বিতীয় অংশ আমরা আগের দিন প্রথম অংশে বংশগতির সাধারণ যে সমস্ত ধারণা এবং কিছু কিছু ডেফিনেশন সেগুলো সম্বন্ধে আমরা জেনেছিলাম আজকে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি মেন্ডেলের এক শঙ্কর এবং দ্বিশঙ্কর জননের পরীক্ষায় মেন্ডেলের এক শঙ্কর যে জনন সেই পরীক্ষা মেন্টেন করেছিলেন মটর গাছের ওপর এখানে তোমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে তোমাদের পরীক্ষায় যখন কোশ্চেন আসবে তখন খুব ভালো করে লক্ষ্য লক্ষ্য করবে যে প্রশ্নটায় যদি লেখা থাকে যে মেন্ডেলের এক শঙ্কর জননের পরীক্ষাটি বর্ণনা করো চেকার বোর্ড সহ তাহলে কিন্তু তোমাদের বইয়ে মেন্ডেলের যে পরীক্ষা হিসেবে মটর গাছের পরীক্ষাটা বর্ণনা করা হয়েছে সেই পরীক্ষাটাই লিখতে হবে তোমাদের আরও একটা পরীক্ষা তোমাদের বইয়ের মধ্যে আছে সেই পরীক্ষাটা হচ্ছে গিনিপিগের পরীক্ষা সেই গিনিপিগের পরীক্ষাটা কিন্তু মেন্ডেল নিজে হাতে করেননি সেই কারণে তোমাদের পরীক্ষায় যদি উল্লেখ করা থাকে মেন্ডেলের পরীক্ষা হিসেবে তাহলে কিন্তু মটর গাছ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের ওপরে পরীক্ষার উদাহরণ লিখলে সেক্ষেত্রে তোমরা নম্বর পাবে না যাই হোক মেন্ডেলের এক সংখ্যা জননের পরীক্ষা বলতে কি বোঝায় তার ডেফিনেশনটা প্রথমে দেখো সেটা হচ্ছে এক জোড়া বিপরীত লক্ষণযুক্ত বা কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার সহ একই প্রজাতির দুটি জীবের মধ্যে যে পরনিষেধ ঘটানো হয় বা সংকরায়ন ঘটানো হয় তাকে এক সংকর জনন বা মনোহাইব্রিড ক্রস বলে মেন্ডেল কি করেছিলেন মেন্ডেল মটর গাছের ওপর পরীক্ষা করার জন্য একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার বেছে নিয়েছিলেন একটাকে নিয়েছিলেন বিশুদ্ধ লম্বা মটর গাছ সেই মটর গাছগুলো ধরে নাও ছ থেকে সাত সাত ফুট উচ্চতা এবং আর একটা যে ক্যারেক্টার নিয়েছিলেন কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার সেটা হচ্ছে বিশুদ্ধ বেটে মটর গাছ এই গাছটার উচ্চতা মোটামুটি এক থেকে দেড় ফুটের এই দুটো উদ্ভিদের মধ্যে আগের দিন যেরকম তোমাদের বলেছিলাম ইমাসকুলেশন পদ্ধতি সেই পদ্ধতিতে কিছু কিছু ফুলকে উনি এক লিঙ্গ ফুলে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং পরনিষেক অর্থাৎ ইতর পরাক যোগ বা ক্রস পলিনেশন তিনি ঘটান এই ক্রস পলিনেশন ঘটানোর পর যে বীজ উৎপন্ন হলো সেই বীজগুলোকে তিনি আর একটা জায়গাতে আবার বপন করেন এবং সেখানে যে গাছগুলো উৎপন্ন হয় দেখা যায় সেই গাছগুলো একশো শতাংশ লম্বা মটর গাছ হয়েছে তখন তার মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন তৈরি হয় যে আমি তো একটা লম্বা মটর গাছের সঙ্গে বেটে মটর গাছে ক্রস করালাম তাহলে এখানে সমস্ত গাছগুলো লম্বা মটর গাছ হয়ে গেল তাহলে বেটে বৈশিষ্ট্যটা কোথায় গেল সেটাকে জানবার জন্য তিনি কি করলেন দ্বিতীয় যখন মটর গাছগুলো উনি পেলেন লম্বা যে মটর গাছগুলো সেই মটর গাছগুলোকে তিনি কিন্তু আর ক্রস পলিনেশন করালেন না তিনি এই প্রথম জনুর মটর গাছগুলোকে সেলফ পলিনেশন অর্থাৎ স্বপরাক যোগ ঘটতে দিলেন স্বপরাক যোগ ঘটার পর সেখানে যে বীজগুলো উৎপন্ন হলো সেই বীজগুলোকে অপর একটা জায়গাতে উনি আবার বপন করলেন এই বীজ বপন করার পর যে গাছ মটর গাছগুলো উৎপন্ন হলো সেই মটর গাছগুলো দেখলে দেখা যাবে তার তিন ভাগ গাছ হয়েছিল লম্বা এবং এক ভাগ গাছ হয়েছিল বেটে এই রকম একটা পরীক্ষার থেকে মেন্ডেল বিশেষ কিছু সিদ্ধান্তে আসেন তোমরা দেখো তোমাদের এই পরীক্ষাটা আমি বোর্ডে দেখাচ্ছি সেখানে বড় হাতের টিটি এই বৈশিষ্ট্য দিয়ে উনি লম্বা মটর গাছের বৈশিষ্ট্য জেনোটাইপটাকে বুঝিয়েছিলেন ছোট হাতের টিটি দিয়ে বেটে মটর গাছের জেনোটাইপ বুঝিয়েছিলেন সেখানে ক্রস পলিনেশন হওয়ার পর এফ ওয়ান জেনারেশনে যে মটর গাছ তৈরি হবে সেটা শঙ্কর লম্বা মটর গাছ তার জেনোটাইপ হয়েছিল বড় হাতের টি ছোট হাতের টি এবং সেখানে যখন সেলফ পলিনেশন করানো হলো সেখানে যখন নতুন করে গ্যামেট তৈরি হলো সেখানে বড় হাতের টি এবং ছোট হাতের টি দুরকম বৈশিষ্ট্যযুক্ত গ্যামেট তৈরি হলো এই জন্য আমাদের চেকার বোর্ডের সাহায্য নিতে হলো এই চেকার বোর্ডের মধ্যে আমরা যেভাবে আমরা এঁকেছি সেরকমভাবে তোমরা বজ্রগুণন করবে বজ্রগুণ করে বড় হাতের টি বড় হাতের টি বড় হাতের টি ছোট হাতের টি বড় হাতের টি ছোট হাতের টি তারপরে দেখো ছোট হাতের টি ছোট হাতের টি অর্থাৎ সেখানে বিশুদ্ধ লম্বা শঙ্কর লম্বা নিচেও শঙ্কর লম্বা আবার বিশুদ্ধ বেটে এই সমস্ত চারটে ঘরকে যদি আমরা একসঙ্গে একশো শতাংশ ধরে নিই তাহলে প্রত্যেকটা ঘর হবে পঁচিশ শতাংশ করে তাহলে সেখানে দেখো ফেনোটাইপের অনুপাত ফেনোটাইপের যে অনুপাত সেখানে দেখা যাবে পঁচিশ 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 এই পঁচাত্তর ভাগ হয়েছে লম্বা মটর গাছ আর 
একটা পঁচিশ ভাগ সে হয়েছে বেটে মটর গাছ অর্থাৎ থ্রি ইস টু ওয়ান অনুপাতে সেখানে লম্বা এবং বেটে মটর গাছ তৈরি হয়েছে আর জেনোটাইপের অনুপাত যদি আমরা সেখানে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে বড় হাতের টি টি ইস টু বড় হাতের টি ছোট হাতের টি ইস টু ছোট হাতের টি ছোট হাতের টি হ্যাস টু ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ এখানে জেনোটাইপের অনুপাত হলো ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান এই পরীক্ষা থেকে মেন্ডেল দুটো সূত্র প্রাথমিকভাবে পেয়েছিলেন প্রথম সূত্রটা হচ্ছে প্রকটতার সূত্র ল ডমিনেন্স সেখানে মেন্ডেল বলেছিলেন যে বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবের মধ্যে সংকরায়ন ঘটালে কোন একটা বৈশিষ্ট্যই বৈপ্রকাশিত হয় অপর বৈশিষ্ট্যটি অপ্রকাশিত থাকে কিন্তু পরবর্তী সময় মেন্ডেলের বিভিন্ন পরীক্ষাগুলোকে যখন আবার নতুন করে কাটাছেড়া শুরু হলো অর্থাৎ এই পরীক্ষাগুলোকে নিয়ে আবার বিভিন্ন রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হলো তখন দেখা গেল এই প্রকটতার সূত্রটা কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে মানা যাচ্ছে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর কিন্তু ব্যতিক্রম তৈরি হয়েছে যেমন ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স বা সহ প্রকটতা বা কো ডমিনেন্স এরকম দুটো ক্ষেত্রে এর বিশেষ কিছু ভুল ধরা পড়ল এই কারণে বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মেন্ডেলের এক সংকর জননের পরীক্ষার যে সূত্র সেখান থেকে প্রকটতার সূত্রটি তারা বাদ দিয়ে দিয়েছেন এখন দ্বিতীয় যে সূত্রটি উনি পেয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে পৃথকী ভবনের সূত্র বা ল অফ সেগ্রিগেশন এই সূত্রটাকেই মেন্ডেলের এক সংকর জননের পরীক্ষার সূত্র বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এই সূত্রে উনি কি বলেছিলেন এই সূত্রে উনি বলেছিলেন প্রথম অপত্য জনুতে বা এফ ওয়ান জনুতে উৎপন্ন শঙ্কর জীবের মধ্যে জনিত্রী জনুর বা পি জনু দ্বারা সঞ্চালিত বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলির বা অ্যালিলগুলির মিশ্রণ ঘটে না বরঞ্চ শঙ্কর জীবগুলির মধ্যে গ্যামেট গঠনকালে বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলি একে অপরের থেকে পরস্পর পৃথক হয়ে যায় এই যে পৃথক হয়ে যাওয়া অর্থাৎ বড় হাতের টি এবং ছোট হাতের টি দুটো একসঙ্গে থাকলো না গ্যামেট গঠনকালে একে অপরের থেকে পৃথক হয়ে গেল এই জন্য এই সূত্রটার নাম দেওয়া হয়েছে পৃথকী ভবনের সূত্র পরবর্তী সময়ে এই পরীক্ষাটা গিনিপিগের ওপরেও করে দেখা হয়েছে এবং সেখানেও একই রকমেরই আমরা উত্তর পেয়েছি সেখানে বিশুদ্ধ কালো লোমযুক্ত গিনিপিকের সঙ্গে বিশুদ্ধ সাদা লোমযুক্ত গিনিপিকের সংকরায়ন ঘটানো হয় এই রকমভাবে আমরা প্রাণীর একটা পরীক্ষাও বইয়ের মধ্যে আছে সেই পরীক্ষাটা আমরা বই থেকে দেখে পড়ব এবার আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে দ্বিশঙ্কর জননের পরীক্ষা যে পরীক্ষায় দুজোড়া বিপরীত ধর্মী লক্ষণযুক্ত দুটি জীবের মধ্যে পরনি বরনিষেধ ঘটানো হয় সেই রকম সংকরায়নের পরীক্ষাকে দ্বিশঙ্কর জনন বা ডাইহাইব্রিড ক্রস বলে দ্বিশঙ্কর জননের ক্ষেত্রে মেন্ডেল যেটা করেছিলেন সেটা হচ্ছে বিশুদ্ধ গোল হলুদ মটর গাছ অর্থাৎ মটরের যে বীজ সে বীজ বীজপত্রের রং হচ্ছে হলুদ অথবা সবুজ হলুদ হচ্ছে ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার সবুজ হচ্ছে রিসেসিভ ক্যারেক্টার তার সঙ্গে তার আকার গোল অথবা কুঞ্চিত গোল হলে হচ্ছে ডমিনেন্ট আর কুঞ্চিত হলে রিসেসিভ এইরকম মটর গাছ নির্বাচন করেছিলেন এরকম মটর গাছ নির্বাচন করে তার মধ্যে ইতর পরাগ্য অর্থাৎ ক্রস পলিনেশন ঘটান আগের মতোই দেখো আমি দেখাচ্ছি বড় হাতের আর আর ওয়াই ওয়াই তার সঙ্গে ছোট হাতের আর আর ওয়াই ওয়াই সেখান থেকে যখন ক্রস পলিনেশন করা হলো এফ ওয়ান জমিতে যে মটর গাছ উৎপন্ন হলো সেটা সমস্ত শঙ্কর গোল হলুদ মটর গাছ তৈরি হলো এবং তার যেনটাই হবে বড় হাতের আর ছোট হাতের আর বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে তোমরা বড় হাতের আর ওয়াই যে গ্যামেট তৈরি হলো আর ছোট হাতের আর ওয়াই যে গ্যামেট তৈরি হলো এই গ্যামেট যখন মিলন হলো ফার্টিলাইজেশন হলো তখন বড় হাতের আর ওয়াই তার পাশে ছোট হাতের আর ওয়াই এই দুটো কিন্তু একসঙ্গে লিখবে না তোমাদের লেখার সময় মনে রাখতে হবে বড় হাতের আর এর পাশে ছোট হাতের আর লিখতে হবে বড় হাতের ওয়াই এর পাশে ছোট হাতের ওয়াই লিখতে হবে তার কারণ হলো এই বড় হাতের আর এবং ছোট হাতের আর অথবা বড় হাতের ওয়াই এবং ছোট হাতের ওয়াই এরা হচ্ছে পরস্পর অ্যালিল এই অ্যালিলের যে কনসেপ্ট এই অ্যালিলের কনসেপ্ট থেকে তোমাকে এই রকম ভাবে লিখতে হবে এবারে মেন্ডেল যেটা করলেন সেটা আগের বারের মতোই অর্থাৎ স্ব পরাগ্যোগ ঘটালেন এবং স্ব পরাগ্যোগের পর এখানে দেখা গেল যে চার রকম বৈশিষ্ট্যযুক্ত গ্যামেট উৎপন্ন হয়েছে 
बड़ हाथ आर बड़ हाथ वाई बड़ हाथ आर छोट हाथ वाई छोट हाथ आर बड़ हाथ वाई छोट हाथ आर छोट हाथ वाई ए रकम पुंग गैमेट और स्त्री गैमेट अर्थात चारटे चारटे अर्थात षोलोटा घर उत्पन्न हो प्रत्येक विभिन्न रकम बैशिष्ट्युक्त चेकार बोर्ड ये चेकार बोर्ड एकटू जनूर से चेकार बोर्ड वर्णना करते गए देखो तरह उत्तर से फेनोटाइपर जो अनुपात से गोल हलूद हे न भाग गोल सबूज हे तीन भाग कुंचित हलूद हे तीन भाग एवं कुंचित सबूज हे एक भाग अर्थात नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन और से जो जेनोटाइपर अनुपात करी तालोले बड़ हाथ आर बड़ हाथ आर बड़ हाथ वाई बड़ हाथ वाई से एक भाग ए रकम कर परपर आप देखो तुम्हारे देखा बोर्डे से वन इज टू टू इज टू टू इज टू फोर वन इज टू टू वन इज टू टू इज टू वन अर्थात आपने मोट षोलोटा चेकार बोर्ड थे षोलोटा जे घर पे षोलोटा षोलोटा घर हिसाब एखे पे गलम छात्र समय एक टू जेनारेशन जो चेकार बोर्ड ये चेकार बोर्ड जेनोटाइप फेनोटाइपर हिसाब मेलान समय एक असुविधा है तो से क्षेत्र में एक ट्रिक्स बोले दीची से ट्रिक्सा जो मन रखते पर मन है हिसाब मेलानो खूब सोजा है ये जो गैमेट तैरी है देखो तुम्हारे जो भी देखिए बड़ हाथ आर छोटो हाथ आर और तर संगे डान दिखे बड़ हाथ वाई नीचे छोटो हाथ वाई से गैमेट तैरी है बड़ हाथ आर बड़ हाथ वाई छोटो हाथ आर छोटो हाथ वाई तर संगे बड़ हाथ आर छोटो हाथ वाई छोटो हाथ आर बड़ हाथ वाई तेल जो चेकार बोर्डे गैमेटगुलो के लिखब तक एकदम बा दिखे बड़ हाथ आर बड़ हाथ वाई लिखब और डान दिखे छोटो हाथ आर छोटो हाथ वाई लिखब और तर मजे दुटो बड़ हाथ आर छोटो हाथ वाई छोटो हाथ आर बड़ो हाथ वाई दुटो लिखब ये एक ही सिकुएन्स ऊपर जे रखम लिखल बदी के ठीक एक ही रकम भाव लिखब ए रकम लेखार पर जो वज्रगुणन करब वज्रगुणन करारे जो फेरोटाइपगुल जो लिखे फिलल ये फेरोटाइपगुल लेखार पर देखो खूब भलोभ देखो लाल दाग दिए जो बुझिए एक त्रिभुज मत अंशगुल अर्थात ये दागटा जे जे घरगुल मध्य दिए गए प्रत्येकटे क्योंकि गोल हलूद है ये देखो एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय तेल गोल हलूद ना पे गल खुजब गोल सबूज देखो गोल सबूज एक दाग ये दागटा बराबर देखो मजे दुटो घर अलरेडी हमारे क्योंकुलेशन हो गए तेल वो दुटो घर बद दिए बाकी थकल तीनटे घर देखो गोल सबूज एट गोल सबूज एट गोल सबूज तीनटे घर हो ग एचे देखो तीनटे घर कुंचित हलूद परपर तीनटे और एकदम डान दिखे को हलो कुंचित सबूज तेल ये गल नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन तर हिसाब एबार अनुजी हमारे जेनोटाइप हिसाब करब ये जेनोटाइप हिसाब करार समय प्रथम माथा रखते हैं फेनोटाइप जे रखम भाव लिखे से फेनोटाइपर प्रथम गोल हलूद तर ना से नटार जेनोटाइप आप लिखब ये लेखार समय एक निर्दिष्ट नियम जो तुम्हारा फलो करो तालो कूब सहजे हिसाब मिले जाए कम देखो एकदम बदी के कोा थे घर थे तुम्हारा हिसाब करा शुरू करो एखे देखो बड़ हाथ आर आर वाई वाई आ तुम्हारा जान बड़ हाथ आर आर वाई वाई और छोटो हाथ आर आर वाई वाई दुटो सब समय एक बड़ हाथ आर आर वाई वाई तेल बदी के कोर घर एक देखो एक मिलल तर चले जाओ डान दिखे बड़ हाथ आर आर बड़ हाथ वाई छोटो हाथ वाई बराबर तुम्हारा चेकार बोर्ड बारे सजा सूझी को एक कल्पना करो दा तेल दुटो जो को घर देखो एक ही रकम जेनोटाइप पे जाए से हल दुई तर घर चले जाओ बड़ हाथ आर छोटो हाथ आर बड़ हाथ वाई बड़ हाथ वाई देखो आर को तुम्हारा जे जे घरगुल गोल हलूद कर गोल हलूदे घरगुल खोज देखो से देखो दुटो पे गुटो मिले गल ए बाकी थकल तुम्हार बड़ हाथ आर छोटो हाथ आर बड़ हाथ वाई छोटो हाथ वाई तेल यहीटा देखो आर को खोज को खुजले देखो परपर तुम्हारा चारटे पे गल वन इज टू टू इज टू टू इज टू फोर 
এই হিসাবটা তোমাদের মিলে গেল এবারে গোল সবুজ ধরো গোল সবুজের মধ্যে কি আছে বড় হাতের আর বড় হাতের আর ছোট হাতের ভাই ছোট হাতের ভাই দেখো এটা একটাই আছে তারপরে দেখো বড় হাতের আর ছোট হাতের আর ছোট হাতের ভাই ছোট হাতের ভাই তাহলে এইটা কটা আছে দেখো কোনা কোনি খোঁজো দেখো এখানেও দেখো তোমরা দুটো পেয়ে গেলে তাহলে ওয়ান ইস টু টু মিলে গেল এবারে কুঞ্চিত হলুদের মধ্যে খুঁজে বার করো কুঞ্চিত হলুদের প্রথমটা দেখো ছোট হাতের আর ছোট হাতের আর বড় হাতের ওয়াই বড় হাতের ওয়াই এটা দেখো কোনা কোনি খোঁজো একটাই আছে তারপরে দেখো ছোট হাতের আর ছোট হাতের আর বড় হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই এটা দেখো কোনা কোনি খোঁজো দেখো দুটো তাহলে কুঞ্চিত হলুদের যে জেনোটাইপ দুটো ওয়ান ইস টু টু এটাও মিলে গেল এবার বাকি থাকলো কুঞ্চিত সবুজ কুঞ্চিত সবুজের একটাই জেনোটাই ছোট হাতের আর ছোট হাতের আর ছোট হাতের ওয়াই ছোট হাতের ওয়াই একটা মিলে গেল তাহলে ওয়ান ইস টু টু ইস টু টু ইস টু ফোর ওয়ান ইস টু টু ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান তাহলে পুরো হিসাবটা আমাদের মিলে গেল আমাদের যখন এই পরীক্ষাটা তোমাদের লিখতে দেবে চেকার বোর্ড সহ তোমাদের পরীক্ষায় যদি এরকম কোশ্চেন দেয় যে এখানে এক টু জনুর চেকার বোর্ড বর্ণনা করো সেটা এক সংকর জননী হোক বা দ্বিসংকর জননী হোক যদি চেকার বোর্ড লিখতে বলে তাহলে কিন্তু তোমরা মনে করবে না যে শুধু এই বক্সটা লিখলেই তোমাদের উত্তরটা হয়ে গেল তোমাদের উত্তরটা শুরু করতে হবে কিন্তু পি জনু থেকেই তার কারণ একটু জনু পর্যন্ত তোমরা কিভাবে এসে পৌঁছালে সেটাও কিন্তু তোমাদের দেখিয়ে দিতে হবে আমাদের এই দ্বিসংকর জননের যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষার থেকে মেন্ডেল একটা সূত্র পেয়েছিলেন সেই সূত্রটার নাম হচ্ছে স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র বা ল অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসটমেন্ট এই সূত্রে মেন্ডেল কি বললেন কোন জীবের দুজোড়া বা ততোধিক জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যযুক্ত জনিতার মধ্যে নিষেধ ঘটালে এই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলো অপত্য জনুতে সঞ্চালিত হওয়ার সময় একবার একত্রিত হলেও এরা গ্যামেট গঠনকালে পরস্পর থেকে শুধুমাত্র যে পৃথক হয়ে যায় তাই নয় প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য স্বাধীনভাবে যে কোনো বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্ভাব্য সকল রকম প্রকারের সমন্বয়ে সঞ্চারিত হয় তার মানেটা কি দেখো তোমাদের এখানে আর এবং ওয়াই দুরকম বৈশিষ্ট্য আছে তাহলে বড় হাতের আর এর সঙ্গে বড় হাতের ওয়াইও যুক্ত হতে পারলো আবার বড় হাতের আর এর সঙ্গে ছোট হাতের ওয়াইও যুক্ত হতে পারলো ঠিক সেরকমভাবে বড় হাতের ওয়াই সে ছোট হাতের আর এর সঙ্গেও যুক্ত হলো আবার ছোট হাতের আর ছোট হাতের ওয়াই এর সঙ্গেও যুক্ত হলো অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সম্ভাব্য যত রকম সমন্বয়ে সঞ্চারিত হওয়ার সম্ভব প্রত্যেকটা রকমভাবেই তারা সঞ্চারিত হতে পারবে এই যে সূত্রটা এই সূত্রটাকে বলা হবে স্বাধীন বন্টনের সূত্র বা স্বাধীন বিন্যাসের সূত্র ঠিক আগের মতোই এখানেও মেন্ডেলের যে পরীক্ষাটা দ্বিসংকর জননের পরীক্ষা এই পরীক্ষাটা পরবর্তী সময়ে আমাদের গিনিপিকের ওপরে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল এই গিনিপিকের ওপরে যে পরীক্ষাটা করা হয় সেই পরীক্ষাতে বিশুদ্ধ কালো অমসৃণ কালো এবং অমসৃণ এই দুটো ক্যারেক্টার হচ্ছে ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার লোম গায়ের লোম তার সঙ্গে বিশুদ্ধ সাদা মসৃণ সাদা এবং মসৃণ এই দুটো ক্যারেক্টার হচ্ছে রিসেসিভ ক্যারেক্টার প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে ক্রস করানো হয় এবং মেন্ডেলের মটর গাছের পরীক্ষায় যেমন নাইন ইস টু থ্রি ইস টু থ্রি ইস টু ওয়ান অনুপাত পাওয়া গিয়েছিল ফেনোটাইপ এবং জেনোটাইপেরও যে অনুপাত সেটাও গিনিপিকের ক্ষেত্র পরীক্ষাতে একই রকমেরই উত্তর পাওয়া যায় মেন্ডেলের এই যে দুটো পরীক্ষা এই দুটো পরীক্ষার পর আমরা মেন্ডেলের পরীক্ষার কিছু কিছু ত্রুটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব যেমন তোমাদের সিলেবাসে এখানে মেন্ডেলের বংশগতির এক সংকট জননের একটা ত্রুটি নিয়ে আলোচনা আছে সেই ত্রুটিটার নাম হচ্ছে অসম্পূর্ণ প্রকটতা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স সেখানে একটা গাছ সেটা যাও সন্ধ্যা মালতি গাছ বা ফোর ও ক্লক এর বিজ্ঞানসম্মত নাম হচ্ছে মিরাবিলিস জালাপা সেই গাছটার লাল বর্ণের ফুল তার সঙ্গে সাদা বর্ণের ফুল এরকম দুটো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ক্রস করানো হলে লাল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ডমিনেন্ট সাদা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রিসেসিভ দুটো নিয়ে ক্রস করানোর পর মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী এক সংকট জননে সমস্ত ফুলের রং লাল হওয়া উচিত ছিল কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এফ ওয়ান জেনারেশনে উৎপন্ন যে ফুল তার সমস্ত কটা রঙই গোলাপি হয়েছে এই গোলাপি ফুলের মধ্যে আবার যখন সব পরাক যোগ ঘটনা হলো তখন মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী 
তিন ভাগ ফুল লাল আর এক ভাগ ফুল সাদা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখানে সেটা হলো না এখানে দেখা গেল এক ভাগ ফুল লাল হয়েছে দু ভাগ ফুল গোলাপি এবং এক ভাগ ফুল সাদা হয়েছে অর্থাৎ এখানে মেন্ডেলের যে সূত্র সেটা পুরোপুরি মানা হলো না তাহলে গোলাপি যে ফুলগুলো উৎপন্ন হলো সেখানে দেখা গেল বড় হাতের যে আর অর্থাৎ লাল কালারের জন্য যে বৈশিষ্ট্য এবং ছোট হাতের যে আর অর্থাৎ সাদা বৈশিষ্ট্যের জন্য যে জিন বা যাকে মেন্ডেল এটাকে বলেছিলেন ফ্যাক্টর সেই কোনোটাই কিন্তু এখানে পুরোপুরি একে অপরের উপর ডমিনেন্ট হতে পারল না দুটোরই মাঝামাঝি ইন্টারমিডিয়েট একটা বৈশিষ্ট্য এখানে উৎপন্ন হলো এই জন্য এটাকে বলা হয়ে থাকে কো ডমিনেন্স তাই এরকম আরো কিছু কিছু মেন্ডেলের সূত্রে তোমরা ব্যতিক্রম পরবর্তী সময় জানবে যেমন ধরো তোমাদের লিঙ্কেজ লিঙ্কেজ কথাটার মানে হলো জিনগুলো একে অপরের সঙ্গে লিঙ্কড অবস্থায় একসঙ্গে সঞ্চালিত হবে মেন্ডেলের দ্বিশঙ্কর জননের পরীক্ষায় উনি বলেছিলেন যে জিনগুলো একে অপরের ওপর নির্ভরশীল থাকবে না যখন সঞ্চারণ হবে তখন স্বাধীনভাবে একে অপরের থেকে আলাদা তো হয়ে যাবেই তার সঙ্গে সম্ভাব্য সমস্ত রকম সমন্বয়ও সঞ্চারিত হবে কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মানুষের ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন উন্নত ধরনের বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্যগুলোই কিন্তু লিঙ্কড অবস্থায় সঞ্চারিত হয় এই ঘটনাটাকে বলা হয়ে থাকে লিঙ্কেজ এবং এটা মেন্ডেলের দ্বিতীয় যে সূত্র দ্বিতীয় দ্বিশঙ্কর জননের পরীক্ষার যে সূত্র স্বাধীন বন্টনের সূত্রের একটা ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম হিসেবে ধরে নেওয়া হয় যাই হোক আমরা আরেকটা জিনিস যেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি মানুষের ক্ষেত্রে যে লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি সে লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিতে আমরা দেখব মানুষের ক্ষেত্রে দেহে যে ক্রোমোজোমগুলো রয়েছে সেগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে একটাকে বলা হয়ে থাকে অটোজোম একটাকে বলা হয় অ্যালোজোম বা সেক্স ক্রোমোজোম এই অটোজোম যেগুলো রয়েছে এই অটোজোমগুলো সাধারণত দেহের বৈশিষ্ট্য বহন করে আর অ্যালোজোমগুলো লিঙ্গ নির্ধারণে সাহায্য করে আমরা আগেও একটা আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে মানুষের ক্ষেত্রে পুরুষরা হচ্ছে হেটেরোগ্যামেটিক অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই দুরকম গ্যামেট তাদের দেহে তৈরি হয় আর মহিলারা হচ্ছে হোমোগ্যামেটিক অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এক্স বৈশিষ্ট্যযুক্ত এক রকমেরই গ্যামেট তৈরি হবে এই গ্যামেট তৈরি হওয়ার পর যদি এক্স ক্রোমোজোম বহনকারী কোনো গ্যামেট এক্স বহনকারী অন্য একটি গ্যামেটের সঙ্গে যদি যুক্ত হয় পুরুষ এবং স্ত্রী তাহলে সেখানে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং সেখানে যদি পুরুষদের দিয়ে যদি ওয়াই ক্রোমোজোম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যে গ্যামেট সেটা যদি মহিলার এক্স ক্রোমোজোম বৈশিষ্ট্যযুক্ত গ্যামেটের সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে অর্থাৎ এর থেকে আমরা একটা বিষয় নিশ্চিত হতে পারি যে কোনো দম্পতির ক্ষেত্রে তার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সেটা কিন্তু কোনো অবস্থায় মায়ের ওপর নির্ভর করে না সেটা তার পিতার ওপর নির্ভর করবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাদের সমাজে এটা আমাদের একটা দুর্ভাগ্য যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের কোনো পরিবারে যদি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে সেক্ষেত্রে তার মাকেই দায়ী করা হয় তাহলে তোমরা আজকে যারা এই বিষয়টা তোমরা জানলে তারা কিন্তু এরপরে এইরকম কোনো ঘটনা ঘটলে আমি আশা করব তোমরা তার প্রতিবাদ করবে এবং তোমরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাদের বুঝিয়ে দিতে পারবে যে কোনো দম্পতির পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তান হওয়ার জন্য তাদের পিতারাই দায়ী হয় মায়েদের সেখানে আলাদা করে কোনো ভূমিকা নেই তোমাদের এখানে আরও একটা বিষয় একটু জানিয়ে রাখি দেখো যখন পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তখন এক্স ক্রোমোজোম বাহিত যে গ্যামে এবং ওয়াই ক্রোমোজোম বাহিত যে গ্যামে তাদের মিলনের সম্ভাবনা কত অর্থাৎ সেখানে পুত্র এবং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার চান্স ফ্যাক্টর কত এখানে আমরা যে চেকার বোর্ডটা করেছি সেখান থেকে খুব ভালো করে ঠান্ডা মাথায় লক্ষ্য করে দেখো এই চান্স ফ্যাক্টর হচ্ছে সবসময় ফিফটি ফিফটি অর্থাৎ ফিফটি পারসেন্ট চান্স সেখানে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করার আর ফিফটি পারসেন্ট চান্স হচ্ছে সেখানে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার তা এরকম ধরনের কিছু অঙ্ক তোমাদের আসতে পারে যেমন ধরো তোমাকে একটা অঙ্ক দিল যে কোনো এক দম্পতির তিনটি পরপর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে চতুর্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করার ক্ষেত্রে তার লিঙ্গ কি হতে পারে বলে তোমার মনে হয় সেক্ষেত্রে তোমার কিন্তু উত্তরটা সবসময় ফিফটি ফিফটি চান্স এই উত্তরটাই হবে তাহলে আমরা এখানে আজকে মানুষের ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতিটা জানলাম তোমাদের আরেকটু বিষয় 
একটু জানিয়ে রেখে দিই যদিও তোমাদের এটা পরীক্ষার জন্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় সেটা হচ্ছে দেখো তোমরা যদি খুব ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করে দেখো তাহলে দেখবে মানুষের ক্ষেত্রে এক্স ক্রোমোজোম পুরুষ এবং মহিলা দুজনের দেহেই কিন্তু কমন পুরুষের দেহ এক্স ক্রোমোজোম রয়েছে মহিলাদের দেহ এক্স ক্রোমোজোম রয়েছে তাহলে অরিজিনালি সেক্স ডিটারমিনেশন করছে ওয়াই ক্রোমোজোম তাহলে এই ওয়াই যে ক্রোমোজোম তাহলে এই ওয়াই ক্রোমোজোম তাহলে আসলে কাজটা করে কি বিজ্ঞানীরা যখন অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন তারা জানতে পেরেছেন যে ওয়াই ক্রোমোজোমের মধ্যে ছোট যে বাহুটা অর্থাৎ সেন্ট্রোমিয়ার থেকে একদিকে একটা বড় বাহু রয়েছে একদিকে একটা ছোট বাহু রয়েছে সেই ছোট বাহুর মধ্যে একটা বিশেষ জায়গা রয়েছে সেই জায়গাটার ওনার নাম দিয়েছেন এস আর ওয়াই বা সেক্স ডিটারমাইনিং রিজিয়ান ওয়াই এই এস আর ওয়াই অঞ্চলটা শুধুমাত্র ওয়াই ক্রোমোজোমের মধ্যেই থাকে এবং এস আর ওয়াই এর কাজ কি এই এস আর ওয়াই যখন কোন এক মানুষের ক্ষেত্রে ভ্রূম গঠন হয় তখন সে একটা বিশেষ ধরনের পদার্থ তৈরি করে তার নাম হচ্ছে টিডিএফ বা টেস্টিস ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টর তাহলে টিডিএফ এর কাজ কি টিডিএফ এর যে কাজ সেটা বর্ণনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে মানুষের ক্ষেত্রে ভ্রূম প্রাথমিক অবস্থায় যখন তৈরি হয় মানুষের জনন অঙ্গ শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় দুটোই থাকে যখন আস্তে আস্তে করে ভ্রূণটা বড় হতে থাকে যদি সেখানে কোনো ওয়াই ক্রোমোজম না থাকে তাহলে দেখা যাবে যে শুক্রাশয় আস্তে আস্তে করে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং ডিম্বাশয় সেখানে পূর্ণগঠিত হয়ে সে মহিলা অর্থাৎ স্ত্রী লিঙ্গের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করছে কিন্তু সেখানে যদি ওয়াই ক্রোমোজম থাকে তাহলে ওয়াই ক্রোমোজমের থেকে টিডিএফ যেটা উৎপন্ন হবে সেই টিডিএফ ক্রমশ ডিম্বাশয়কে অবলুপ্ত করে দেবে এবং শুক্রাশয়কে পূর্ণগঠিত করে সেখানে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ অংশগ্রহণ করবে যাই হোক আজকে আমাদের এখানে এই পড়াটা কমপ্লিট হলো পরের দিন তোমাদের জিনগত বিশেষ কিছু রোগ নিয়েও তোমাদের আলোচনা করবো